ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡയറി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും സബ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡയറി ആയിട്ടുള്ള എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് നമ്പർ വൺ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് എസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നോട്ട് നമ്പർ ടു എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് എസ് ലിമിറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എസ് ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും അസറ്റ് സൈഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോൺ കറൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നില്ല് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രേഡ് റെസീവബിൾസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്കിവിടെ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് എസ് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്കും എസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് പേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും എസ് ലിമിറ്റഡിൽ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപയാണ് ഉള്ളത് അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ടു എസ് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ കറൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ അറുപതിനായിരം എസ് ലിമിറ്റഡിൽ എൺപതിനായിരം ട്രേഡ് റെസീവബിൾസിൽ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എസ് ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മൂ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അഞ്ചായിരം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നോട്ട്സ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് പേഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഇൻ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് എസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എസ് ലിമിറ്റഡിൽ ടു ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സെക്കൻഡ് നോട്ട് നമ്പർ ടു റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് റിസർവ്സ് ഇൻ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് എസ് ലിമിറ്റഡ് റിസർവ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ ടൂല് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറുപതിനായിരവും അത് ഇന്നർ കോളത്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എസ് ല
പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസാണ് ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ പതിനാറായിരം ഷെയർസ് വാങ്ങിയപ്പോൾ കമ്പനി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി നമ്മളോട് ഇവിടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ആരാണ് അക്യുറർ ആരാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആരാണ് സബ്സിഡയറി കമ്പനി ഇവിടെ ആരാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആരാണ് സബ്സിഡയറി കമ്പനി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സിഡയറി കമ്പനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്യുറർ ആരാണ് അക്യുറി ആരാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അക്യുറർ ആരാണ് അക്യുറി ആരാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് കൂടുതൽ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് കുറവാണ് കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ആണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ആണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സബ്സിഡയറി കമ്പനിയിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുക സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് സബ്സിഡയറി കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് നോട്ട്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണ് ഷെയറിൻ്റെ രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് പേയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്സിഡയറി കമ്പനിക്ക് ടു ലാക്ക് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയിൽ സബ്സിഡയറി കമ്പനിയിൽ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടു ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുള്ള കമ്പനീസിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ആ സബ്സിഡയറി കമ്പനിയിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് സബ്സിഡയറി
പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോൺ കറൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പതിനാറായിരം ഷെയർസ് ആണ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ക എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലെ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർസിൽ നിന്നും പതിനാറായിരം ഷെയർസ് ആണ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സബ്സിഡയറി കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് ആ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിലെ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറും എസ് ലിം എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല പകരം എത്ര ഷെയർസ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പതിനാറായിരം ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൽ നിന്നും പതിനാറായിരം ഷെയർസ് മാത്രമേ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് എസ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അവിടെ അവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പതിനാറായിരം ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പതിനാറായിരം ഷെയർസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൽ നിന്ന് പതിനാറായിരം ഷെയർസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിലെ പതിനാറായിരം ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ കോട്ടി എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഈ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിലെ പതിനാറായിരം ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എത്രയാ എന്താണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത് ശതമാനം ഷെയർസും എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മുടെ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അല്ല ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ മൈനോറിറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട്
സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിലെ എൺപത് ശതമാനം ഷെയർസും പാരൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതും ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന ഷെയർസ് സബ് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടത് ആ ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർസിൻ്റെ ഓരോ ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പേഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാലായിരം ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം എമൗണ്ട് ആണ് ഈ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പേഡപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും നമ്മളെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി നമ്മൾ ഈ പേഡപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് നമ്പർ ടു റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലെ സബ്സിഡയറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കാണണം ആ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ പേഡപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ട ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സിഡയറി കമ്പനിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പം തന്നിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടെൻ ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക അമ്പതിനായിരം ആണ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സെർ പ്ലസ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഇവിടുത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സെർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് പ്ലസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടോ അല്
അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സിന് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണമായിരുന്നു പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം ഷെയ്സ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എൺപത് ശതമാനം ഷെയ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ എൺപത് ശതമാനം അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് റിസേർവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം പേടപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള റിസേർവിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ കൂട്ടുക അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മളെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം നമ്മളെ ഈ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് കിട്ടും ആ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം നമ്മൾ പേടപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ റിസേർവിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചു അതായത് പത്തായിരത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരം കുറച്ചു അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺസിഡറേഷൻ പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ടു ലാക്കും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടു ലാക്ക് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഗുഡ് വില് കാണുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു കൺസിഡറേഷൻ പേഡ് പ്ലസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് അസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് എങ്ങനെ കാണാം നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ് വില്ല് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ പേഡ് പ്ലസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അക്വേഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോ
5000 total is that 755000 kittu appo fixed asset um kitti ini adutathu note number 5 stock h limited 60000 s limited 80000 total is that 140000 kittu appo stock um namukku kitti appo note number 3 kitti 4 kitti 5 kitti ini adutathu note number 6 note number 6 edana Trader receivables H limited 40,000 S limited 1 lakh total is 1 lakh 40,000 on trader receivables in the manate kitta in yet the consolidated balance sheet prepare you know not second number prepare you know some amounts get again you know the consolidated balance sheet till like a transfer you know about consolidated balance sheet till a liability side share capital note number one five lakh rupees reserves and surplus note number two two lakh rupees Non-controlling interest 50,000. Current liabilities, uh, trade payables note number 3, 3 lakh 5,000. Total is that uh, 5 lakh plus 2 lakh plus 50,000 plus 3 lakh 5,000. Total is that 10 lakh 55,000. Total equity and liabilities side. Uh, liabilities side uh, 10 lakh 50,000. In the assets side, uh, no, okay, fixed assets. Fixed assets note number 4, 7 lakh 55,000. Intangible assets are good goodwill. Goodwill is 20,000. Current assets are stock and trade. Not a number 5, 1,40,000. Trader receivables. Not a number 6, 1,40,000. Total is 7,55,000 plus 20,000 plus 1,40,000 plus 1,40,000. Total is 10,55,000. Total assets side 10,55,000 equity. Total equity and liability side 10,55,000 equity. Upon render side tally.